Falando em discussões jurídicas, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar a decisão do ministro Cristiano Zanin, que manteve a desoneração da folha de pagamento. E quem chega agora com detalhes a respeito disso é a Janaína Camelo, também direto de Brasília, e vai falar conosco sobre o julgamento. Janaína, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no 3 em 1. Esse julgamento ele começou hoje, sexta-feira, e ele vai até o dia 4 de junho. Então, os ministros têm todo esse período aí para depositar esses votos. O que eles estão analisando especificamente é uma decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu uma outra decisão dele, suspendeu por 60 dias aquela liminar que ele concedeu no dia 25 de abril, suspendendo a desoneração da folha de pagamentos para setores da economia e aos pequenos municípios, depois que o Supremo aí foi acionado pela Advocacia Geral da União. Então, primeiro, só para entender, primeiro o ministro Cristiano Zanin, ele, ele suspendeu a desoneração da folha de pagamentos, né, por meio aí, depois de aceitar essa ação da AGU, e aí, depois de muita discussão por conta disso, o governo conseguiu entrar num acordo com o Congresso Nacional, e aí o governo acionou de novo o STF, pedindo aí, voltando atrás, pedindo que a desoneração voltasse a valer. Então, diante disso, o ministro Cristiano Zanin suspendeu essa liminar por 60 dias, que é um período aí que o, que o governo entende, o Congresso... É ser suficiente aí para que sejam aprovados os projetos que estão sendo analisados no Congresso, né, da desoneração, que aí ela passaria, ela continuaria a valer neste ano e a partir do ano que vem começaria aí uma reoneração gradual. Então, é nesse julgamento, os ministros eles vão analisar exatamente essa última decisão do ministro Cristiano Zanin, que está suspendendo aí por 60 dias, a contar do dia 25 de abril, essa liminar que havia é, suspendido a desoneração da folha de pagamentos. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo, Direto de Brasília, falando sobre este julgamento que vai até o dia 4 de junho. Gustavo Segré, quero começar com você. Estou perdido. Porque... Eu tô, eu tô porque, perdido. É que, porque é que o ministro Zanin havia dado aquela liminar anteriormente, depois, inclusive, confirmada pela, pela, pela corte? Porque havia um entendimento de inconstitucionalidade. E agora, não há mais inconstitucionalidade? É a suspensão da suspensão. Segre, explica aí. Bom, é difícil explicar, não? Está é, muito difícil, porque é uma interpretação relativa, constitucionalmente falando. Mas olha que louco. Como que a gente explica isso para investidores do exterior, Nelson? Não dá para explicar. Somente para fazer uma rápida história de como aconteceu. Teve uma lei... Essa lei foi aprovada por ampla maioria no Congresso, deputados e senadores. O presidente Lula veta parte da lei, volta para o Congresso, o Congresso derruba o veto. Aí o governo bate a porta do STF e diz, não, STF, me ajuda, por favor, por favor. Aí o STF diz, isso aí é inconstitucional, não serve, vamos derrubar. Aí obriga a que o governo negocie com o Congresso e essa inconstitucionalidade só teoricamente vai ser aproveitada a partir do ano que vem. Ou seja, isso que era inconstitucional passou a ser constitucional, mas será inconstitucional no ano que vem de novo porque aí obrigou o governo e o Congresso a negociarem. Ou seja, é uma interpretação para negociar, não é uma questão constitucional. E aí vem agora essa determinação, esse plenário que vai avaliar e já me perdi até o que eu vou avaliar. Não sei se vai avaliar a constitucionalidade, a inconstitucionalidade, a derrubada da liminar, mas o que sim eu tenho certeza que pode acontecer é que mude o jogo de novo. Porque o que, que vai ser avaliado? Se vai ser a liminar válida? E... Muito bem, o Gustavo Segré. O Gustavo Segre está com essa instabilidade de sinal, ele já volta com a gente, fala lá de Florianópolis, em Santa Catarina. E aqui, o Alangani, eu quero a sua opinião, só para deixar claro que vai ser analisado, o que eles votarão é a suspensão da liminar. Ou seja, se suspender a liminar, vai ter desoneração, por enquanto, é isso. Você sabe que foi engraçado, porque o... Eu... O Segrelli está à distância e ele falou, eu estou perdido. E na hora que vinculou aqui a, a notícia, eu virei aqui para o Piperno, o Piperno é testemunha, eu falei, não, eu também estou perdido, né? Então, assim, a gente que acompanha o dia a dia da política, a gente já fica perdido com essa história da desoneração da Folha. Você imagine quem né, vê de vez em quando, aí liga lá a jovem e fala, mas peraí, né? que, que pé que está isso daí? Muito bem, então o ponto é o seguinte, a última decisão foi que o 
ministro Zanin entrou com uma liminar para reonerar. Aí o que, que aconteceu? Teve um acordão no Congresso Nacional Executivo com o Congresso para fazer a reoneração de maneira escalonada. E aí o problema é que ia valer a liminar do Zanin, que ia reonerar de uma vez. Aí falou, eles correram para lá, a GU correu para lá e falou, opa, tira a liminar. E agora eles estão votando exatamente... A tirada da liminar. A, tire, a tirada da liminar, para valer o acordão que foi feito ali no Congresso, que é a reoneração escalonada, Coba. Olha que loucura. E a gente está discutindo desoneração da Folha desde o ano passado, desde meados do ano passado. É uma loucura, praticamente há um ano que a gente está discutindo isso e teve de tudo. Avançou no Congresso, depois vetaram, derrubaram o veto, medida provisória, aí pega só uma parte da medida provisória, aí devolve, aí vai para o Supremo. Olha, só tem um nome para isso, é uma lambança. Agora, é claro que o empresário, numa situação dessa, isso tem efeito, é difícil mensurar isso, mas vai gerando sempre no Brasil um clima de insegurança jurídica, insegurança tributária, à medida que as leis elas são mudadas é, repentinamente. Né? Olha, eu, num, num espaço muito curto de tempo, veja o que, que aconteceu. Né? Congresso, MP, Supremo, derruba a decisão do próprio Supremo. Aliás, a gente nem sabe como é que essa história vai terminar, né? porque o Supremo agora vai voltar aí a, a decisão da derrubada da liminar. Você acha que tem dúvidas sobre como vai votar o Supremo nesta ocasião, ô Piperno? Ah, tá 5 a 0 já, é. né? Então, né? Falta um. É jogo ganho, né? Bom, o texto é muito frágil do ponto de vista constitucional. No final do ano, eu já vi muita gente boa falando sobre isso. O que me espanta? Bom, eu acho que todo mundo agiu mal nisso. Em relação ao Congresso, por exemplo, o que me espanta, além do projeto ser ruim, é que o, é que o Congresso, tanto Câmara quanto Senado... Tem, um, tem várias assessorias técnicas e os equívocos constitucionais passaram por todo mundo. Então, lá atrás, alguém deveria ter advertido aí, tanto o Pacheco quanto o Lira, falar, olha, vamos fazer um acerto aqui, porque do jeito que está esse texto, ele, não, ele pode cair, ele está muito frágil. Em relação ao governo, falei isso aqui em dezembro, mais de uma vez. O governo perdeu o jogo, o governo perdeu o timing, fez um monte de coisa errada. Depois o ministro Haddad até mandou um texto melhor, mas pelo caminho errado, porque ele tentou... Uma medida provisória, né? Exatamente, uma, uma medida provisória em cima de algo que o Congresso havia acabado de aprovar. Imagina como ele mexeu com os brilhos de um outro poder. Não poderia ter feito aquilo. Talvez naquele momento, então, a gente tivesse ganhado muito tempo se já ali o governo fosse procurar exatamente o STF para falar, olha, a gente acha que o texto, do ponto de vista constitucional, é frágil. Agora, nesse momento, a, é, a AGU pode tomar o caminho que ela adotou, ou seja, bater lá no Supremo e falar, olha, sabe aquela ação que eu trouxe para cá? Eu estou solicitando a suspensão dela. E isso é um caminho também legal, não tem nenhuma irregularidade nisso. Agora, aí vem a questão de quem está na ponta, já falei sobre isso também. O empresário, quer dizer, todo mundo, as prefeituras e tal, quem de fato é alcançado por essa regra, já não, provavelmente já não sabe mais o que fazer, o que está que valendo, que mudou tanto e qual a previsibilidade para isso. Por isso que eu acho que... Tem que ser definido agora. Se o ano que vem vai aumentar um pouquinho, vai desonerar, vai, vai, enfim, desonerar, vai acontecer o que quiserem, é uma outra história, mas que se preveja o que vai se dê previsibilidade. Não pode ficar mexendo toda hora. Até porque tem gente que já cobrou lá atrás, já vendeu o serviço, já, enfim, recebeu e tal. Né? E agora... Por exemplo, ele corre o risco de ter que pagar mais, um, um custo a mais daquilo que ele imaginava. Para você que está na rádio, a gente vai agora para, para um rápido intervalo. São 17 horas e 24 minutos. Daqui a pouquinho, rapidinho, a gente já está de volta. Por aqui, quero saber, ô Gustavo Segré, o seguinte. Será que foi uma barbeiragem tão grande essa do governo? Por quê? Porque essa ação ajuizada, ela não cabe desistência. Não dá para a AGU ir lá e falar... Não quero mais essa ação, deixa quieto. 
a ação direta de inconstitucionalidade tem que ir até o fim agora. E aí, no final das contas, lá quando for ser julgado o caso, o Supremo vai ter que dizer se desonerações ou prorrogações de desoneração são constitucionais ou não. Isso vai gerar um precedente para os próximos anos, né? Porque não, tem, não, não vem com essa. O setor vai ficar de, querendo desoneração em cima de desoneração, como vem acontecendo desde a Dilma Rousseff. No final das contas, eu acho que o resultado do governo foi péssimo com essa ação. Você concorda, ou Segré? Concordo absolutamente. E precisamente esse comentário que você fez era eh, complementando o que o não falava. Não dá para falar, ó, oh, gente, eu gostaria de ver se vocês podem determinar se isso é constitucional ou não. Aí o ministro, monocraticamente, e para mim isso tem que terminar logo, essas decisões monocráticas estão atrapalhando muito, e aí diz, é inconstitucional. Aí vai o governo, negocia com o Congresso, porque teve pressão dessa decretação de inconstitucionalidade, e aí o mesmo ministro que disse que era inconstitucional disse, não, eu vou suspender esse liminar, agora passa a ser constitucional de novo. Mas a inconstitucionalidade será no ano que vem. Não, peraí, se é inconstitucional é agora. E nós falamos muito no 3 em 1 que se for uma questão inconstitucional, os 11 ministros da corte deveriam dizer, isso aqui não procede, é inconstitucional. Como fica agora o ministro Cristiano Sanin se for derrubada, a liminar ou se for derrubada a suspensão da liminar, porque em definitiva foram duas ações dele mesmo. E aí ficará descancaradamente explícito que nesse caso, pelo menos, o Supremo Tribunal Federal, através da determinação monocrática do ministro Cristiano Sanin, foi para favorecer o governo. Não foi para decretar a constitucionalidade nem a inconstitucionalidade de absolutamente nada. E aí, Gani e depois eu, Piper. Eu só queria pegar um gancho na sua última fala, Coba, que você disse que os outros setores ou esse próprio setor vai continuar pedindo. É, os 17 um, aí. 17 setores. Então você tem um famoso economista chamado Gordon Tullock, que ele fala que o grande problema de você conceder subsídios setoriais, agradar um determinado setor em detrimento de outro setor, que além de é, você pagar essa conta, a sociedade toda está pagando essa conta, então você gera o que ele chama de valor social negativo. Aquele setor é beneficiado, mas a toda a sociedade acaba saindo prejudicada. Além disso, você tem um outro problema que você incentiva que outros setores comecem a bater na porta do governo federal também pedindo um subsídio, também pedindo uma isenção fiscal, etc. E depois, o que é pior... É muito difícil você tirar. Uma vez que você concedeu, é muito difícil. Isso é chamado de rent seeking, pelo famoso economista Gordon Tullock. E está aí o resultado. Essa lambança toda que está sendo feita, tudo isso é desperdício de recurso. Porque esses julgamentos, tudo isso aí é, é, é honorários dos ministros, né? Eles estão perdendo tempo com, com essa questão. O Congresso está perdendo tempo com essa questão. E tu, a gente está pagando por isso. Algo que poderia ter sido decidido lá atrás, se era constitucional ou não, tinha que ser uma questão técnica. E não avançar no Congresso para daí fazer um terceiro tempo no Supremo Tribunal Federal. 5h28 da tarde, para você que estava no intervalo da rádio, estamos de volta por aqui discutindo ainda este vai e volta, põe casaco, tira casaco da desoneração da Folha, agora com uma nova votação no Supremo Tribunal Federal para suspender a liminar, suspender a suspensão. É um rolo todo que o Fábio Piperno agora vai concluir para a gente. Não, então, o AGU ela pode solicitar a suspensão, o que ela não tem como fazer, fala cancela, já está assim, mas agora eu não quero mais, isso ela não pode fazer. Aí o STF teria que ir até o fim. A suspensão ele pode conceder. Agora, o que provavelmente vai chegar ao STF, e por isso também, aí a situação dos ministros e da própria corte é muito tranquila, é um outro texto. A partir do momento que o governo negocia lá com o Congresso um outro texto, eles vão lá, aprovam esse negócio e mandam e falam, bom, agora é o seguinte, agora o que vale é isso aqui. De qualquer forma, foi tempo perdido, foi muita tensão para os vários setores envolvidos. É, foi, isso afetou a previsibilidade de muitos negócios e isso, de fato, é muito ruim. Mas repito que eu dizia em dezembro, o texto aprovado é péssimo e o governo, do ponto de vista político, ele agiu mal ao tentar caminhos equivocados para tentar reverter o jogo. É, a concessão lá atrás da, não dá. do governo Dilma já foi ruim. Esse que é o problema, né? Lá atrás a coisa já foi ruim. Né? Enfim.
Fala, Mas, não é O STF não é o orientador de uma tese de mestrado e doutorado, Biperno. Não dá para colocar, ah, esse aqui é o um novo texto. Você poderia revisar, por não, favor, se está bem? Não, mas ele vai não, receber o um novo lei. texto. Ele não vai criar um lei. novo texto. Não. Bom, muito bem, meus amigos. O Segré e o Piperno debatendo numa sexta-feira à tarde.